Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonelin. As I promised sa previous na video natin, na sasagutan naman natin itong percentage na to na randomly na kuha lang natin sa post dito sa Philippine Civil Service Review for All. At para naman sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayo mag-PM dyan, tampak na yan ang mga messages. Sa lahat ng mga naghahanap ng mga libre printable na reviewers, punta lang kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Punta kayo sa files ng grupong ito. Kung paano makadownload, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. Otherwise, pwede kayo mag-message dito sa FB page na Leonalyn Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Again, sa lahat ng mga dating nag Message sa atin sa Leonalyn Vlog, yung dating Leonalyn Vlog na merong 300k na likes, wala na yun. As in, wala na ang nandyan ay yung 12k na likes, bagong set o uh, bagong FB page yun na Leonalyn Vlog. Na Minimerge kasi natin, kaya permanently na-delete na yung previous na yun. So, ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Or itong simpleng word problem na ito, Ang problema lang naman ay kung paano siya gawa ng equation para makuha natin yung sagot. Now, I'm giving you two ways of solving this. Nasa sa inyo na kung saan dyan mas hiyang kayo. Now, let's do solution number one. Kopyahin si 20. Ang is equal yan siya. Kopyahin si one-fifth ang of multiplication. What Number, pwedeng X, pwedeng A, B, C, kung anong letra ang isulat nyo. Variables ba? So, ang gusto ko lang ay N. So, let N be that number na hinahanap natin. Yan na yung equation sa problem na ito. Now, para makuha natin yung value ni N, dapat natin i-isolate yan. Itong si 1 fifth, i-transfer natin sa kabila. Paano natin yan i-transfer? Since pang multiply siya dyan, pang divide na siya dito sa 20. So, therefore, 20 divided by 1 fifth. So, ang natitira na lang sa kabila ay n na lang. Now, remember division of fraction. Ito yung pang divide. Sa division of fraction, kopyahin lang si 20 Ang division maging multiplication, therefore, reciprocal ni 1 fifth ay 5 over 1. Lahat ng mga whole numbers mayroon yung 1 na denominator. So, magmultiply tayo, numerator to numerator, denominator to denominator. Pariho yung 1. Pwede mo namang i-ignore lang yan kasi pariho lang yung 1. So, ang i-multiply natin ay si 20 at saka si 5. 20 times 5 and that is 100. So, therefore, ang value ni n dito ay 100. Ngayon, napapansin nyo na ang pag-multiply natin or yung nag-divide tayo sa fraction natin ay naging ganito na siya. So, therefore, mayroon tayong shortcut dyan. Hindi naman siya shortcut pero dapat isipin nyo yung process kung paano naging ganito. Since kapag pang-divide siya, Pagka-transfer, pwede namang i-automatic na lang natin pang-multiply siya pero dapat reciprocal na ni 1 fifth which is 5 over 1. na 1 lang naman yan. So, ignore mo lang si 1 kasi si 1, kapag si 1 ang denominator, magiging as in whole number na siya. Example 1, 1 half. Example ito ha. Kung i-reciprocal mo yan, that is 2 over 1. So, 2 lang yan siya. Ngayon, itong si 1 fifth, 1 fifth, kung reciprocal ni 1 fifth, 5 over 1, ibig sabihin, 5 lang yan siya. So, 1 fifth yan siya, kung pa-multiply na siya sa kabila, 5 lang din yan siya. So, n na ang natira. 20 times 5 and that is 100. So, yan na yung sagot. I hope na-gets nyo to. So, ngayon, bago tayo sa solution number 2 dito sa number 1, dito muna tayo sa number 2. Solution number 1 pa rin tayo. Again, kopyahin si 62.5 ang is equal yan siya. Kopyahin si 5 over 8 ang of multiplication. Let n be that number. Ano ang sinabi ko dito sa fraction na ito kapag i-transfer natin sa kabila? Iba pang divide siya. 
Ngayon, direktahin natin yung multiplication pero reciprocal na dyan ay 8 over 5. Tapos ang natitira nito ay n. So, pwede na natin siyang isolve. I-rewrite lang natin ito. 8 over 5. There are two ways para isolve natin ito. Pwede yung i-divide na natin yan. 62.5 divided by 5. And this is exactly 12.5. 5 times 8. Now, itong 12.5 times 8, kung multiply mo yan, and that is 100. So, yan na yung sagot. Isa pang paraan. Itong lahat ng mga number lang ang isulat ba, kahit meron pa yung uh, decimal na yan, meron yung 1 automatic na denominator, kung hindi siya fraction. So, meron yung 1 automatic na denominator. Sa multiplication of fraction, numerator to numerator. So, 62.5 times 8 and that is 500. Denominator to denominator 1 times 5 or 5 lang and that is 5. So, 500 divided by 5. Obviously, ang sagot dyan ay 100. So, therefore, this is 100. Yan yung value ni N dito sa number 2. Now, do na tayo sa solution number 2 dito sa dalawang item na ito. May nagtanong, Ma'am, useless na pala yung PRB. So, bali yung formula na yan. Hindi siya useless. Depende yan sa inyo kung gamitin nyo. So, yan yung solution number 2 para may choices kayo kung saan kayo hiyang. Meron tayong, para maalala nyo yung mismong formula na ito, so meron tayong triangle, hatiin din natin sa tatlo, meron tayong isa, ang nasa taas, P yan siya, ang nasa baba, R at P. Anong ibig sabihin yan? Yung P, yan yung percentage. The result obtained where a number is multiplied by a percent. R times B. Itong si percentage, itong dalawa, i-multiply mo lang. Yan yung percentage. Now, doon naman tayo sa rate. Itong rate naman ay the ratio of amount to the base or written as percent. So, itong si rate, percentage divided by Base. Para hindi kayo malilito sa formula, kaya meron yung triangle na yan. So, itong dalawa, i-divide mo lang kung itong si R ang hinahanap mo, si rate. So, rate equals percentage divided by rate. Now, kung si base naman ang hinahanap. So, kung si base naman ang hinahanap, itong B na ito, ito namang dalawa. So, P divided by R. P divided by R. So, divide. So, ngayon, mag-identify na tayo. Dito muna tayo sa number 1. Wait. 20 is one-fifth of what number? Ang P dito, yan yung si 20. Itong Fraction na ito, yan yung rate. Ang hinahanap dito, what number, yan yung base. So, kapag ang hinahanap natin ay base, ano nga bang meron dito? Kapag hinahanap natin yung base, itong si P ay i-divide natin sa R. So, P divided by R, yan yung base. Para makuha natin yung value ni base. Ang P natin ay 20. So, yan ay 20. Ang R natin ay, yung R natin ay 1 fifth. Now, division yan siya. So, bali 20 divided by 1 fifth. Again, division of fraction, kopyahin si 20 ang Multiplique ang division pala, maging multiplication, reciprocal nito ay 5 over 1. Kung i-multiply mo yan, 
pareho lang din. Tingnan mo kung anong nangyayari dito dati. 20 times 5 and that is 100. Next dito tayo sa number 2. I-identify ulit natin kung saan dyan yung base, yung percentage at yung rate. 62.5 is 5 over 8 of what number? Again, ito yung percentage, ito naman yung rate, at ito yung base. Again, yung hinahanap natin ay yung base. Ang percentage natin ay 62.5. I-divide daw natin sa 5 over 8. Now, division of fraction ulit tayo. So, itong fraction line, that is division, so 5 over 8. So, kopyahin itong 62.5, ang division maging multiplication, reciprocal nito 8 over 5. Na-solve na natin yan at ang sagot ay 100. Now, para malaman nyo kung mayroon ba kayo naintindihan dito sa solution natin sa number 1 at saka sa number 2, na nag-provide tayo ng dalawang ways to solve this, sagutan nyo muna itong 3, 4, 5 bago nyo makita yung detalyeng solution nito. So, ang gagawin nyo, i-post nyo muna yung video bago nyo mapanood kung paano kaya, kung ano kaya ang sagot nito sa 3, 4, 5 at parihong-pariho lang yan sa problem 1 and 2 natin. So, itong 180, kopihay natin yan. This is solution number 1. Ang is equal siya. At itong 2 third, kopyahin lang ang of multiplication, let n be that number. Kahit anong letra ang isulat nyo, pariho lang yan. Variables ang tawag dyan. So, para ma-isolate natin si n, itong si 2 third ay pang divide na siya sa 180. So, pwede naman natin siyang i-automatic na pang multiply pero reciprocal na siya. So, 3 over 2. Wait, this is 180. So, ngayon, lahat ng mga home numbers, mayroon yung automatic na 1 na denominator. So, numerator to numerator, denominator to denominator. 180 times 3, and that is 540 divided by 2, this is 270. So, 270 yan na yung hinahanap natin. Isa pang paraan sa pag-multiply dito sa 3 over 2 na ito, Pwede namang 180 divided by 2 and that is 90. So, 90 times 3, 270. So, yan na yung sagot. Next, dito tayo sa number 4. Kopyahin itong 750. Solution number 1 pa rin tayo. Si is equal yan sa 3 fourth. Kopyahin ang of multiplication. What number let n be that number? Kahit anong variable sa insulat nyo. Now, para ma-isolate natin itong n na yan, since itong si 3 fourth ay pang multiply sa n, pang divide na siya sa 750. Now, para hindi na tayo mag-divide, i-multiply na lang natin yan, pero reciprocal na, na ni 3 fourth, which is 4 over 3. I-multiply lang natin yan, pwedeng 750 times 4, and that is 3,000 divided by 3, 1,000 ang sagot. Or, Pwede rin namang, pinakita ko lang sa inyo, yung another way sa pag-solve nito. 750 divided by 3 and that is 250. Yan ang i-multiply natin sa 4 and that is 1,000. So, ang sagot sa number 4 ay 1,000. Number 5, kopyahin natin si 30 ang is equal yan siya. Kopyahin natin si 3 over 7 ang of multiplication let n be that number. Again, para ma-isolate natin si n, itong si 3 over 7 ay pang-divide na ngayon sa 30. Pang-divide siya. Ngayon, ulitin natin para hindi na tayo hahaba pa. Imbis na mag-divide mag tayo, mag-multiply na tayo. Pero reciprocal niyan, 7 over 3. Now, pwede natin itong isolve. Numerator to numerator and that is 210, 210 divided by 3. Ang sagot dyan ay 70. Isa pang paraan, pwede rin 30 divided by 3 and that is 10. 10 times 7 and that is 70. So, ang sagot sa number 5, 70. Now, dun tayo sa solution number 2. 
Sa so solution number 2, ulitin natin yung triangle. Ang P nasa taas ang nasa baba, rate at saka si base. Kasi ibig sabihin yan, P equals rate times base. Ang hinahanap natin dito, na-discuss na natin yan sa una, ang hinahanap natin dito ay itong base. So, i-divide natin itong si percentage by rate. Sa number 3, ito yung base natin. Yung percentage natin na 180, i-divide daw natin dito sa ating rate na 2 over 3. Kopyahin si 180, ang, ang division, maging multiplication, reciprocal nito ay 3 over 2. Tingnan nyo yung 180 times 3, 3 over 2, parihong pariho lang dyan. So, therefore, ang sagot ay 270. Next, dito tayo sa number 4. Pero kung naintindihan nyo na, pwede nyo nang i-forward ang video ito. So, sa number 4, ito yung percentage natin, yung bali, base ang hinahanap natin. Yung percentage natin ay 750. Yung rate natin ay 3 fourth. So again, nag-divide pa rin tayo. So ang pag-divide niyan, para klaro lang, 750 divided by 3 fourth. So again, division of fraction at ang ending ay 1,000 pa rin yung sagot dyan. Ganun pa rin ang gagawin mo sa number 5 kasi base pa rin ang hinahanap dito. Itong 30, yan yung percentage, na yung percentage na yan ay i-divide natin sa rate na 3 over 7. So, pariho lang din ang mangyayari dyan, ang sagot ay 70. So, hanggang dito na lang, para sa next na video, dito naman tayo sa mga word problems. Pero itong limang word problems na ito ay pariho-pariho lang din ang pag-solve. So, basahin natin para pwede nyo sagutan muna bago nyo panuorin yung next na video nito. Child gets an allowance of 2000 per month from her mother. This is 1 over 13 of her mother's salary. How much is her mother's salary? Number 2. Mathy sets aside 500 pesos from her allowance every month. Every month. This is 2 over 7 of her allowance monthly. How much is her allowance per month? Number 3. One third of the Ventura's family budget goes to savings for their children's education. Their wife earns 23,500 pesos per, per month, while the husband earns 35,000 pesos. How much goes to their savings account for education? Number four, only 19,500 civil service exam takers passed the exam. This is three over 20 of the total number of examiners. A question, how many took the exam? Number five, only 540 freshmen students taking BS civil engineering in the University of the Philippines, Diliman became Successful engineers. This number is only two-fifths of the total number of engineering students in UP. What is the total number of engineering freshman students? Ito yung abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.